দর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ হেলথ ইজ ওয়েলথ আপনারা সবাই জানি কিন্তু কতটা মানি এই মানা না মানার ঘরে পড়ে যদি নিজেকে চিনি মুক্ত রাখতে চান তাহলে আপনার জন্য রয়েছে নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক জিরো ক্যাল চিনির স্বাদের কিন্তু চিনি না আবার নেই ক্যালোরির ভয় তাই যে কোনো ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টকে করে তুলবে আরও হেলদি দর্শক দুর্দান্ত সব ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে আমাদের এ আয়োজন জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট মিষ্টি স্বাদের সব রেসিপি হলেও চিনি কিংবা ক্যালোরির ফাঁদে আমরা একেবারেই পড়ছি না তাই চিনির চিন্তা বাদ দিয়ে জিরো ক্যালেই হবে সব মিষ্টির স্বাদ আর আমরা জানি স্কোয়ারের জিরো ক্যাল প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ বলেই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি আপনি উপভোগ করতে পারবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্তে দর্শক আজ আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার এই রান্নাঘরে একজন ফুড ব্লগারকে যিনি আসলে অনেক দিন ধরেই ফুড ব্লগিং করছেন এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চষে বেড়ান কখনো বা দেশের বাইরে চলে যান এই খাবারের স্বাদ দিতে তার কাছ থেকে শুনবো তার এই পুরো জার্নির গল্প এবং সেই সাথে তার রেসিপিও জানবো আমন্ত্রণ জানাবো ক্ষুধা লাগছে থেকে আসা ফাইজাকে আপনাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে এবং কালারফুল লাগছে আমি তো গ্রিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছি আজকে কিন্তু আমার দেখে মনে হচ্ছে যে খুব কালারফুল কোনো একটা ড্রিঙ্কস হয়তো আজকে আমরা ট্রাই করব তার আগে সময় কেমন যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো যাচ্ছে আর রোজা আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত খুবই ভালো গেছে আর হেলদিভাবে সব কিছু খাচ্ছি তো ফার্স্ট থেকে যেই নিয়োগ করছি সেটা এখন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারি এই যে হেলদি ফুড খেতে গেলে কিন্তু আমাদের একটা ব্যাপার মানে বাঙালি মানে হচ্ছে মিষ্টি প্রিয় সো মিষ্টি খাবারের প্রতি আমাদের আকর্ষণটা অনেক আবার একটা ভয় থাকে যে মিষ্টি মানে চিনি চিনি মানে ক্যালোরি এবং সেটাকে বাদ দিয়ে কত সহজ উপায়ে আমরা মিষ্টির সকল স্বাদ নিতে পারি তার জন্য কিন্তু সহজ সমাধান হচ্ছে একেবারেই প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ জিরো ক্যালোরি সো আমি একটু জানতেই যাই যে আপনার চা কফি খাবার খাবারের প্রতি কোনো আসক্তি আছে কিনা এবং কি ধরনের ডেজার্ট খেতে ভালোবাসেন আমি আসলে মিষ্টি খুব কম খেলেও আমার একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে স্মুদি ওকে আর সেটা যদি হয় ফ্রুট স্মুদি আমার ইফতারে দিস ইজ মাস্ট মানে লাগবে লাগবে মানে ফ্রুট স্মুদি আমার দরকার আর গত রমজানেও আমরা খুব বেশি ফ্রুট স্মুদি খেয়েছি এই রমজানেও আমি অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রাই করতেছি তো আজকে ওই রকম একটা জিনিস করে দেখাবো যে মিষ্টির মধ্যেও কিন্তু স্বাস্থ্যকর একটা স্মুদি কিভাবে খাওয়া যায় জিরো কাল কি ব্যবহার করা হয় চিনির পরিবর্তে স্পেশালি যখন চা কফি এগুলো খাই তখন সব সময় জিরো কাল খাওয়া হয় আর আমার বাসায় গেস্ট বলে দিই এখানে হচ্ছে আমি দুধ নিয়েছি বানানা তো লাগবেই সাথে স্ট্রবেরি যেহেতু এগুলো দুধ লাগবেই সাথে হচ্ছে এগুলো আমি ইউজ করব যখন আমি ডেকোরেশন করি আর সঙ্গে থাকবে প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ জিরো ক্যাল কয়টা জিরো ক্যাল শ্যাড করবেন আমার দুইটাই এনাফ হয়ে যাবে সেটা আমরা শুরু করতে পারি প্রথমে আমি হচ্ছে বানানা দিচ্ছি এক কাপ ওকে সাথে অ্যাড করবো স্ট্রবেরি আমি কয়টা স্ট্রবেরি রেখে দিই উপরে একটু দিয়ে দেবো এখন আমি জাস্ট বাদামগুলো অ্যাড করে দেব বাদামটা হচ্ছে আপনারা যেটা যার কাছে থাকে হাতের কাছে থাকে বাদামে তো অনেক পদ সো যদি এটা ভালোবাসে জি আপনার হাতের স্পেশাল ডেজার্ট কি আমার হাতে স্পেশাল ডেজার্ট আমি একবার হালুয়া বানিয়েছিলাম ওটা খুব মজা ছিল প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ আমি এখানে দুটো স্যাশে ইউজ করতেছি কারণ যেহেতু আমি দুই গ্লাস পরিমাণে ব্যবহার করবো বা যে যেরকম মিষ্টি খেতে ভালোবাসে কেউ একটু বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে তারা হয়তো আরও একটা স্যাশে অ্যাড করতে পারে করে দিতে পারে তাহলে আপু আপনার জন্য আমি দুইটা স্যাশে ইউজ করতে পারি দুটোই ঠিক আছে আপনার জন্য ঠিক থাকবে আপনি এবার পরিবেশন করতে পারেন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর আসছে খুবই চমৎকার এসেছে দেখে নিব এই রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়াটি 
স্ট্রবেরি ব্যানানা স্মুদি বানাতে লাগছে স্ট্রবেরি এক কাপ পাকা কলা এক কাপ দুধ দুই কাপ কাঠবাদাম তিন চামচ পেস্তা বাদাম তিন চামচ জিরোকাল দুই শেষে একটি ব্ল্যান্ডারে স্ট্রবেরি পাকা কলা তরল দুধ জিরোকাল কাঠবাদাম এবং পেস্তা বাদাম সব উপকরণগুলো একসাথে ব্ল্যান্ড করে নিন তৈরি হয়ে যাবে মজাদার স্ট্রবেরি ব্যানানা স্মুদি দর্শক দেখে নিলাম জিরোকাল দিয়ে বানানো স্ট্রবেরি বানানা স্মুদি এবং খুব সহজেই আপনারা বাড়িতে বসে এই হেলদি ড্রিঙ্কসটি ট্রাই করতে পারেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেতে পারেন অনেক ধন্যবাদ আমি চট করে একটা ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি দর্শক সময় হয়েছে বিরতি নেবার আপনারা দেখছেন জিরোকাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট দর্শক ফ্রি এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জিরোকাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ আর আমার সঙ্গে রয়েছেন ফুড ব্লগার ফাইজা তাকে কিন্তু আমরা এক এক সময় এক এক জায়গায় দেখি কখনো দেশে কখনো দেশের বাইরে কখনো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো এই যে একেবারে মানে পুরো তল্পি তল্পা সহ ঘুরে বেড়ানো একবার বোধ হয় দেখেছিলাম যে শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে আপনি লন্ডনের ফ্লেভার খুঁজছেন লাস্ট মনে হয় আমরা জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা ভিজিট করলাম আসলে বিভিন্ন দেশে যাওয়া হয় খাবারের সন্ধানে যেহেতু আমার নামই ক্ষুদা লাগছে আমার সব জায়গায় গিয়ে ক্ষুদা লাগে আর আমার সব জায়গায় গিয়ে খাবার ট্রাই করতে আপনাকে দেখে কিন্তু সেটা মনে হয় না তো কীভাবে নিজেকে মেনটেন করেন ওয়ার্ক আউট করা হয় ওয়ার্কআউট যতটুকু করি খাবারের ব্যাপারটা খেয়াল রাখি হয়তো কোয়ান্টিটিটা কমই খাই বা যেটা খাবো স্বাস্থ্যকর খাবো এই জিনিসটা একটু মেনটেন করার চেষ্টা করি আর শ্যুটের সময় আসলে একটু বেশি খেতেই হয় তাই আমি ঠিক করে রাখি এই সপ্তাহে শ্যুট থাকলে এই সপ্তাহে বাকি দিনগুলো কী খাবো ফুড ব্লগিং করা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া ক্যামেরার কাজটা কে করে ক্যামেরার কাজ আসলে সবই আমার হাজব্যান্ড করে সাদি ছাড়া আসলে ক্যামেরার কাজ আমি কারো ক্যামেরার সামনে হয়তো এত সুন্দর ফুরফুরা কথা বলতে পারছি কিন্তু বলছেন বেশ দ্যাটস আ ইম্প্রুভমেন্ট বাট ও যখন হচ্ছে ক্যামেরা কাজটা করে তখনই আসলে প্রপার খুদা লাগছে ভিডিওটা বের হয়ে আসে ও ক্যামেরার পিছনে আমি ক্যামেরার সামনে একসাথে মিলে একটা সুন্দর ভিডিও বের হয় ওয়াও দ্যাটস গ্রেট এবং এটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার যে দুজন মিলে একটা কম্বিনেশন তৈরি হয়ে যাওয়া বাট এই ফুড ব্লগ করতে গিয়ে কখনো কোনো বিভ্রান্তি শিকার হয়েছেন কোথাও গিয়ে বিভ্রান্তি শিকার প্রথমে হতে হতো যেমন অনেক রেস্টুরেন্টে পারমিশন পাওয়া যেত আমার ভিডিও করতে তো আমি যেটা করতাম পারমিশন যেহেতু পাওয়া যেত না মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি বের হয়ে আসতাম কিছুই করেনি কারণ এটা তাদের প্রপার্টি এখানে তারা আমাকে না করতেই পারে আর অনেক সময় আমরা অর্ডার করে বাসায় নিয়ে এসে রিভিউ করতাম এটা প্রথম দিকে অনেক হতো বাট এখন কিন্তু কত অদ্ভুত ব্যাপার যখন সবাই ডেকে নেয় রিভিউ দেওয়ার জন্য বাট আসলে ডেকে নিলে রিভিউ দিতে যায় না এটাই হচ্ছে সমস্যা কারণ যখন আমাকে ডেকে নিবে ভালো খাবারই সার্ভ করবে তাহলে রিভিউ আর কি দিব একটু আগে যেমন বলছিলাম যে খাবারের ধরনটা না একদম ছোটোবেলা থেকে শুরু করতে হয় অভ্যস্ত তো একটা বড় ব্যাপার তো যারা শিশু আছে পরিবারে শিশু থেকে যদি শুরু করি জিরো কালের অভ্যাসটা তাহলে অভ্যাস কিন্তু গড়ে ওঠে কারণ শিশু থেকে শুরু করে গর্ভবতী একই সাথে যাদের ডায়াবেটিক্স রয়েছে হাই ব্লাড প্রেশার রয়েছে কিংবা কোলেস্ট্রল রয়েছে প্রত্যেকেই কিন্তু জিরো কাল দিয়ে তৈরি যে কোনো ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার উপভোগ করতে পারে একেবারে নিশ্চিন্তে কারণ এটা প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ সো একটু যদি বলি যে যখন খাবার তৈরি করবেন এই নিরাপত্তার দিকগুলো কতটুকু মেনটেন করা হয় নিরাপত্তার দিকগুলো আমি আসলে একটু মেনটেন করার চেষ্টা করি কারণ আমি মনে করি যে আমাদের যে বয়সটা আছে এখন থেকে যদি একটা সুন্দর আমরা প্র্যাকটিস তৈরি করে ফেলি যে কতটুকু খাবো কোনটা খাবো কেন খাবো তখনই কিন্তু পরে গিয়ে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যটাকে মেনটেন করাটা সহজ হয়ে যাবে তাই আমি সবসময় চা কফিতে জিরো ক্যাল ইউজ করি এছাড়া বিভিন্ন ডেজার্টে ইউজ করার চেষ্টা করি তখন আসলে যারা মিষ্টি খেতে বেশিও পছন্দ করে তাদের জন্য একটু মিষ্টি বাড়িয়ে দিলে বেশি ক্ষতি হয় না না এটা কিন্তু জিরো ক্যাল ওয়ান সাইসে আমি বলছিলাম ওয়ান টি স্পুন সুগারের পরিমাণ মিষ্টি হয় এবং তখন জিরো ক্যালের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে মিষ্টি স্বাদটাও কিন্তু এবং স্বাদ একদম অক্ষুণ্ণ থাকে কোনো চেঞ্জ হয় না এটা একটা বড় ব্যাপার আমি এবার একজন রন্ধনশিল্পীকে খুব ভালো খুবই ব্যস্ত দিন যাচ্ছে যেহেতু রমজান বিভিন্ন নিউজ পেপার এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলও আমার শো হচ্ছে পাশাপাশি আমি ব্যাংকে জব করি ওইটাও চলতে ব্যাংকে জব করে রান্না করা এবং এই কালিনারী জগতে ঢোকা সেটাকে কন্টিনিউ করা কিভাবে সম্ভব ব্যাংকে জব করছি আমি খুব বেশি দিন হচ্ছে না এর আগে আমি কালিনারীতে সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশে জাতীয় পর্যায়ে রান্নার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলাম তার মানে যে রান্নার এই যে ভূত মাথায় চেপে বসলো এটা কার কাছ থেকে মা বা দাদি নানি বোন আমু 
মানে কোভিড আমার রান্নার মূলত যে শুরুটা এটা ছিল আমার হাত দিয়ে আমি যখন কোভিড এর সময় আমার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট আমার যখন ক্লাস অফ ছিল তখন তো আসলে বাইরে বের হওয়ার কোনো অনুমতি ছিল না সুযোগ ছিল না মোটেও তখন আমি কি করতাম আমি যখন রান্না করতাম আমি সব সময় পাশে বসে থাকতাম আচ্ছা মূলত ওখান থেকে আমার রান্নার যে যাতায়াতে শুরু হয় এরপর আম্মু আস্তে আস্তে একটু একটু সুযোগ দিছিল এভাবে করতে করতে আমি একসময় পুরোটা রান্নাটা শিখে প্রথম কি রেখেছিলেন মনে আছে প্রথম খুব সম্ভবত আমি ভর্তা করেছিলাম যদিও খুব একটা ভালো হয়নি ভালো হয়নি ভালো হয়নি তবে আমি চেষ্টা করেছি আমি চেষ্টা করেছি আম্মু হেল্প করতে এরপর আমি চেষ্টা করেছি যাতে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানিটা আমি শিখে ফেলতে পারি আম্মু অনেক বেশি হেল্প করছে পাশাপাশি যারা এই মেজবানি বিশেষজ্ঞ ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওনারা হেল্প করছে আমি মশলার যে বেসিকটা ওইটা কিন্তু আমি শিখে নিয়েছি এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি মেজবানিটা খুব ভালো পারি এবং ওইটা আমার সিগনেচার যদি একটু জানতে চাই যে মায়ের হাতের কোন রান্নাটা বা কোন ডেজার্টটা না হলে ঈদের সকাল আসলে উদযাপন সম্ভব হয় না আমুর হাতের পায়েস এটা ছাড়া আমার ঈদ একদমই ইম্পসিবল একদমই ইম্পসিবল এই জায়গায় আমিও অ্যাগ্রি করবো আমারও আমুর হাতের পায়েস ঈদের দিন সকালে এটা খেয়ে যেমন আমার আব্বু আমার ভাই নামাজে যায় আমিও ঘুম থেকে উঠে এটাই খাই একদম কোনো কথাই নেই আজকে কি বানিয়ে দেখাচ্ছি আমি আজকে দেখাবো নাটি সামলিন না সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ আমার সঙ্গে রয়েছেন ফুড ব্লগার ফাইজা এবং সেই সাথে রয়েছেন রন্ধনশিল্পী উমম রায়হান উমম কোন রেসিপিটি আজকে আমরা দেখছি আরও একবার নামটা জানতে চাই এবং সেই সাথে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সেটার সঙ্গে পরিচিত হব আমরা আজকে বানাবো নাটি স্যামলিনা ওকে আমাদের নাটি স্যামলিনা বানানোর জন্য আমাদের প্রথমে লাগবে গাওয়া ঘি ওকে তারপর স্যামলিনা বা সুজি হ্যাঁ তারপরে মিক্স নাট তারপর কিশমিস আর ডেকোরেশনের জন্য শুকনা গোলাপের পাপড়ি এবং পেস্তা বাদাম ওকে আর আর তরল দুধ লাগবে এবং প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ জিরো কেল লাগবে डेफिनेटলি চুলোটা আমরা অন জ্বালিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রথমেই প্যান গরম হইছে দেখি হ্যাঁ প্যান গরম হয়ে গেছে আমরা এখন হাফ কাপ গাওয়া ঘি দিয়ে দেব এখানে আচ্ছা ওকে হাফ কাপ গাওয়া ঘি দিয়ে দিলাম আমাদেরকে দেখতে হবে যাতে ঘিটা গরম হইছে কিনা এরপর আমরা এখানে স্যামলিনাটা দিয়ে দেব অ্যাড করব হ্যাঁ এই তো আমাদের ঘিটা একটু গরম হোক আমরা এখন স্যামলিনাটা দিয়ে দেব এখানে এক কাপ আছে সর্বমোট আমরা এক কাপ স্যামলিনা দিয়ে দিলাম ওকে একটা পরিমাণ স্যামলিনা অ্যাড করলাম আমরা আমরা অ্যাড করলাম সুজি অ্যাড করলাম সুজি অ্যাড করলাম এখন একটু সতে করে নিব যাতে আমাদের স্মেলটা ভালো আসে আচ্ছা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আরেকটু ঘি বোধহয় লাগতো না আপু এখানে আমরা হাফ কাপ ঘি দিয়েছি ওইটাই এনা ওকে ওকে অলরেডি স্মেল চলে আসছে স্মেল আমি নিজেও পাচ্ছি আমরা এখন এখানে মিক্স নাট এখানে পেস্তা বাদাম আছে তারপর চিনা বাদাম আছে এবং কাট বাদাম আছে আমি এখানে হাফ কাপ মিক্স নাট দিয়ে দিব অ্যাড করছি এরপর কাপ এরপর আমার এখানে হাফ কাপ কিশমিশ যাবে হাফ কাপ কিশমিশ যাবে এরপর জিরো কেল লাগবে আমার চারটা স্যাশে আমাকে একটু সাহায্য করুন হ্যাঁ আমি হেল্প করছি আপনাকে ওয়ান স্যাশে মানে হচ্ছে 1 টিস্পুন সুগারের মতো মিষ্টি হয় আর জিরো কেল উচ্চ তাপমাত্রাতেও তার স্বাদ হচ্ছে একেবারে অক্ষুণ্ণ থাকে আমার চারটা স্যাশে দিতে হবে थैंक यू 10 এ মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ সবাই একসাথে রান্না করলে আসল মজা তিন জনে মিলে নাটি স্যামলিনা বানাচ্ছি একদম একটা পিকনিক পিকনিক फ्लेভার পাচ্ছি আমি তিনটা ওকে আর একটা আমরা এটা একটু সতে করে নিয়ে তারপর তরল দুধটা দিয়ে দিব একটু ভেজে নিই যাতে স্মেলটা ভালো আসে আমরা এখন তরল দুধটা দিয়ে দিব এখানে সর্বমোট এক লিটার তরল দুধ আছে আমি পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক লিটার ওকে এক লিটার তরল দুধ দিয়ে দিলাম এটা এখনই ঘন হয়ে আসবে আমার পেজে আপলোড করে থাকি 
गर्भवतीसारे प्रक्रिया सूजी एक कप घी हाफ कप तरल दूध एक लिटार मिक्स बदाम हाफ कप पेस्ता बदाम कूची हाफ कप शुक्नो गोलाप पापड़ी गार्निशिंग किशमिश कूची हाफ कप जिरो कल चार शैसे पैने घी दिए सूजी और पेस्ता बदाम कूची मिक्स बदाम भेजे तरल दूध और जिरो कल दिए मिसिए नी कि शुक्र एले नाम बदाम किशमिश और शुक्नो गोलाप पापड़ी छड़िए परेशन करी सैमोलिना दर्शक देखे निल प्रकृतिक और निरापद जिरो कल दिए तैरि नाटी सामोलिनार रेसिपि घर बस एक बारे जो हम और सबाई के लिए रेसिपिटी ट्राई करब दर्शक एबारे रमजान और पुरो बचर जुड़े जिरो कल दिए बनानो आपनर हाथ जो ड्रिंक्स एंड डेजार्टर रेसिपि संगे शेयर कर जीते नीन आकर्षण गिफ्ट हम्पार रेसिपि शेयर कर जिरो कलर फेसबुक पेजर इनबक्से अथवा अपन प्रोफाइल के शेयर करार समय कैपने लिखु हैशटैग जिरो कल ड्रिंक्स एंड डेजार्ट हैशटैग जिरो कल न्याचरल एंड सेफ रायहान अनेक अनेक धन्यवाद दारूण एक रेसिपि आनी शेयर कर फजा अनेक भलोबाशा दारूण एक ड्रिंक्स रेसिपि आनी शेयर कर जिरो कलर पक्ष रही है अपनार जो गिफ्ट हम पर थैंक यू सो माच आपू और स्पेशल थैंक्स टू जिरो कल ड्रिंक्स एंड डेजार्ट आज के खुबी भलो लगत जिरो कल ड्रिंक्स एंड डेजार्टे